Halo, selamat datang kembali di game Story ID, Storyline of the Game. Nah, seperti biasa kita akan lanjutkan petualangan Bruce dan Fong Ling pada game Resident Evil Dead Aim ini. Nah, seperti yang kita ketahui pada episode sebelumnya bahwa Bruce berhasil menyelamatkan diri dari kapal pesiar yang akan meledak ya, menabrak sebuah tebing terbesar. Sampailah si Bruce di suatu tempat, mungkin nih pulau barangkali ya. Nah, di tempat ini banyak sekali bangunan yang sepertinya terbengkalai ya dan tidak terurus lagi. Nah, setelah menelusuri tempat ini, Bruce pun menemukan jejak di mana Morpheus kabur yaitu mengarah ke sebuah ruang bawah tanah. Nah, Bruce pun langsung bergegas ya menelusuri ruang itu dan segera menuju ke bawah juga. Nah, akhirnya sampailah kita ke pembahasan di episode 5 ini. Nah, adapun pokok cerita dari episode kelima ini adalah Bruce menelusuri fasilitas bawah tanah ini ya dan mengungkap sebenarnya apa yang sedang terjadi di tempat ini, teman-teman. Nah, di episode kelima ini Bruce memulai petualangannya di ruang safe room. Di mana di ruang safe room ini dia menemukan sebuah laporan ya tentang laporan biologis bagian pertama. Nah, laporan biologis pertama ini ternyata Laporan survei mengenai perubahan BOW atau senjata biologis ya teman-teman Yang udah dianggap gagal dan dibuang di fasilitas ini Nah pada lembaran pertama ini tertanggal 7 April Bahwa ada makhluk air yang belum diketahui jumlahnya sebenarnya Yang diduga sudah meningkat pesat Terutama di saluran drainase di fasilitas ini ya Nah karena cairan tubuh makhluk ini mengandung asam yang kuat jadi sangat berbahaya jika langsung kita menyentuhnya. Kemudian si penulis menamakan makhluk ini sebagai torpedo kids, yang mana mereka ini bisa berenang layaknya seperti torpedo ya. Kemudian pada 9 April penulis ternyata sudah mempelajari makhluk ini ya. Ternyata makhluk ini mempunyai seorang induk ya yang melahirkan anak-anak torpedo mereka. Nah jika saja si penulis ini bisa menemukan induknya dan membunuhnya gitu kan. Tentunya dia dapat mengusahakan semua makhluk torpedo ini di tempat ini gitu Kemudian pada 16 April penulis memutuskan untuk mencoba dan memusnahkan anak-anak torpedo ini Nah jadi dia berencana nih ya untuk menjelajahi saluran dari nasi di tempat ini ya Untuk menghancurkan induk mereka Tapi anak torpedo ini selalu aja muncul untuk mencoba melindungi induk mereka sendiri ya dan tentu saja anak-anak torpedo ini melukai dia teman-teman ya Nah karena memang nggak sanggup ya sendirian untuk membasmi uh, induk torpedo ini Nah hingga sekarang tampaknya makhluk air ini sudah memperluas wilayah kekuasaannya ya Hingga ke tempat si penulis ini uh, bekerja gitu ya Dan mau nggak mau dia pun harus mencari cara lain lah ya untuk menyingkirkan torpedo atau induk torpedo ini Di balik Laporan ini ada sebuah catatan lagi nih yang tampaknya udah usang ya Yang mana catatan ini yaitu catatan buku operator Nah pada 16 Juni 97 si penulis ya mengaku mungkin kira-kira dia udah bekerja selama satu bulan di fasilitas ini Nah dia pun heran kok banyak banget kecerobohan yang terjadi di fasilitas pembuangan limbah milik umbrella ini teman-teman ya karena banyaknya kecerobohan, banyak pula kecelakaan yang mungkin terjadi. Nah, dia pun sebenarnya nggak mau mati di tempat ini ya. Setidaknya dia bisa mati sebagai manusia normal lah di tempat lain gitu ya. Oke, pada 24 Juni 97, si penulis ini ngasih tahu bahwa di tempat ini ada seorang pengawas yang bernama Morpheus. Nah, dia sebenarnya merasa sangat kesal ya dengan Morpheus ini. Karena menurutnya... Morpheus ini sebagai pengawas tempat ini ya Dia seharusnya lebih memperhatikan manajemen kesehatan para pekerja yang ada di sini Dibandingkan dengan senjata biologis yang ada di tempat ini teman-teman Kemudian di lembar akhir penulis sebenarnya udah nggak tahu lagi udah berapa lama dia berada di sini ya Dia nggak pernah menghitung lagi Satu-satunya yang dia inginkan adalah dia sebenarnya nggak mau lagi tinggal di fasilitas ini ya. Kalau bisa dia mau keluar gitu. Tapi sayangnya saat itu dia seakan-akan tak punya tenaga lagi ya. Dan tubuhnya terasa sangat lemah sampai terasa tidak bisa digerakkan gitu teman-teman. 
Oke, okay, nggak jauh dari tempat itu ternyata ada sebuah ruangan komunikasi ya, di mana di sana ada radio tua yang mungkin bisa digunakan untuk menghubungi markas pusat. Nah, setelah memang dicoba oleh Bruce, berhasil tersambung ke markas pusat ya teman-teman. Dan di sini terjadi percakapan antara Bruce dan markas pusat. Nah, menurut pengakuan markas pusat ya, bahwa para teroris ini Sebenarnya akan mau meluncurkan rudal yang membawa T-virus ke kota-kota besar di seluruh Amerika gitu. Dan dia bilang orang Cina tidak lagi terlibat dengan masalah seperti yang kita alami ini gitu ya. Walaupun mungkin orang Cina udah diancam juga oleh teroris Marcos ini kan. Mengapa tidak terlibat lagi? Karena orang Cina ini telah setuju ya untuk membayar sebesar 5 miliar dolar. Sebagai apa penebusan agar misil atau rudal itu tidak ditembakkan ke negara Cina dengan T-virus ya. Nah mendengar hal itu tentu si Bruce ini ya kaget ya. Nah kata Bruce lantas apa gunanya Fong Ling untuk menjalani misi di sini gitu kan. Jadi nggak berarti dong gitu kata si Bruce. Dan menurut Bruce ya teman-teman. Walau Cina ini mungkin... udah membayar sebesar 5 miliar dolar gitu ya sebagai penebusan. Nah, bisa jadi Cina ini memilih untuk bekerja sama dengan Morpheus nantinya. Itu nanti gimana tuh ceritanya menurut si Bruce. Tapi menurut informasi markas pusat bagaimanapun juga ya agen Amerika Amerika Serikat tidak akan ya terancam oleh hal semacam itu. Dan Amerika juga memegang teguh tidak akan mau bernegosiasi dengan teroris manapun. Sekarang ini keselamatan negara tergantung di tangan Bruce katanya. Begitulah isi percakapan antara Bruce dan markas pusat teman-teman. Nah ketika itu pula Bruce teringat dengan Fong Ling. Nah kemudian Arigan pun beralih ke Fong Ling teman-teman. Nah di sini dia melihat kayak ada suatu makhluk besar. Hanya saja dia tidak mengejar Fong Ling dari kelihatannya makhluk ini tidak memiliki mata ya. Nah, karena mungkin bahaya kalau kita kalau Fong Ling menu, maju ke depan dia pun mengambil jalan arah ke belakang. Nah, di suatu tempat dia menemukan sebuah ruang di mana di ruang itu dia bisa mengaktifkan atau membuka kunci pintu di fasilitas bawah tanah ini. Nah, seperti yang kita lihat setelah Fong Ling ini berhasil membuka salah satu pintu keluar dan dia hendak keluar, dia ternyata sudah dibidik oleh sinar laser. yang mencoba untuk membunuhnya dari sebuah satelit ya. Untunglah si Bruce datang tepat waktu dan menyelamatkan Fong Ling di saat itu juga. Tanpa banyak bicara, ya Bruce ini langsung mengeluarkan pisau miliknya dan mencongkel sebuah chip yang ditanam di bahu kiri Fong Ling, teman-teman. Kemudian menghancurkan chip itu. Nah, Bruce pun langsung bercerita ya kok bisa tega banget ya pemerintah Cina ingin membunuh agen terbaik mereka seperti Fong Ling ini. Nah Bruce pun bertanya ya. Nah setelah kejadian ini memangnya dirimu mau ngapain lagi nih gitu ya. Bruce belum sempat menjelaskan bahwa pemerintah Cina udah membayar 5 miliar dolar sebagai penebusan warganya agar tidak diserang teroris gitu ya. Nah dari pengakuan si Fong Ling, Fong Ling ternyata udah tahu ya bahwa pemerintahnya udah membayar sejumlah 5 miliar dolar. Demi keamanan warganya Dan Fong Lin pun mungkin sudah sadar teman-teman Bahwa dia mungkin sudah nggak dibutuhkan lagi oleh agen pemerintah mereka Tapi dia tetap ingin melanjutkan dengan misi Hanya untuk memastikan Morpheus ini menepati janjinya teman-teman Untuk tidak mengancam dan menyerang ya negara Cina gitu kan Walaupun si Morpheus ini sudah dibayar sebesar 5 miliar dolar Ya menurut Fong Lin Tetap aja rakyat Cina bisa aja masih dalam bahaya lah Kalau saja si Morpheus ini ya berubah pikiran ya Atau mungkin berniatnya menipu Untuk itulah walau Fong Ling ini sadar ya Mungkin dia nggak dibutuhkan lagi oleh pemerintahnya Dia tetap ingin menyel- melanjutkan misinya Untuk memastikan si Morpheus ini tidak melakukan hal bodoh kepada rakyat Cina Oke okay, oleh karena si Bruce ini sudah menyelamatkan Fong Ling Dan Fong Ling pun Ya, mengucapkan terima kasih lah kepada si Bruce ya. Dan mereka pun akhirnya berpisah. Kemudian ada yang berpaling ke Bruce lagi nih. Nah, kita sampai di safe room lagi. Di mana di safe room ini kita menemukan laporan biologis bagian kedua. Nah, laporan biologis ini tetap sama ya. Yaitu 
laporan survei mengenai perubahan senjata biologis yang dianggap gagal dan dibuang di fasilitas ini. Nah, di sini pada tanggal 18 Mei, hari itu penulis akan merelokasi area observasi ke bawah tanah. Nah, da- karena daerah ini kurang listrik ya, sehingga sebagian besar daerah ini sangat gelap. Dan dia berasumsi bahwa makhluk yang suka tempat gelap pasti tinggal di daerah ini. Pada 19 Mei, ya mereka melihat benda bersinar mirip mata ya. Dan mereka menduga ini pasti makhluk yang tinggal di tempat ini ya. Tapi mereka belum memastikan bagaimana wujud atau entitasnya. Dari pengawatan mereka, makhluk ini tampaknya bergerak sangat cepat dan kabur begitu mereka mendekatinya. Kemudian si penulis menamai makhluk ini sebagai glimmer karena matanya yang berkilauan di kegelapan, teman-teman. Kemudian pada 20 Mei, untuk mengumpulkan sampel glimmer ini, dia mencoba meminta bantuan lah ke beberapa pekerja ya untuk pergi dan mencoba menangkap glimmer ini. Tapi rencana itu tentu saja gagal ya. Dan malah glimmer ini menyerang mereka dan dua orang yang disuruh penulis ini tewas di tempat, teman-teman. Kemudian tanggal 22 Mei penulis ya berencana untuk menambah jumlah pekerja untuk menangkap si glimmer ini. Dan kali ini mereka berhasil ya menembak salah satu glimmer Nah, menurut para pekerja yang memburu glimmer ini, mereka ini sebenarnya cenderung mengancam teman-teman ya, dan menyerang siapapun. Mungkin karena mereka merasa terancam gitu teman-teman ya. Walau sebelumnya, mereka ini sempat lari ketika didekati. Walaupun mereka ini bisa menangkap glimmer yang sudah mati, setidaknya mereka sudah mendapatkan sampel yang cukup berharga lah untuk diteliti. Kemudian pada 1 Juni, si penulis memeriksa sampel itu dan dia merasa agak bingung ya mengenai glimmer ini. Karena glimmer ini adalah subspesies dari hunter sebenarnya. Tapi dia bingung kok bisa dia berevolusi menjadi glimmer ya. Dan peneliti ini sebenarnya perlu meneliti lebih dalam mengenai hal ini. Kemudian di sebelah catatan ini ada catatan lagi mengenai eksperimen Locke. Nah, pada tanggal 26 September 96, nah hari itu tampaknya akan dimulai sebuah percobaan ya dengan subjeknya adalah penjahat terkutuk ya yang mereka sebut seperti itulah. Nah, ternyata sudah satu bulan nih sejak subjek ini dipindahkan di fasilitas ini. Dan tampaknya subjek ini nggak begitu sadar akan apa yang akan terjadi padanya nanti. Tapi dia tampaknya sangat ketakutan ya. Kemudian hari pertama eksperimen mereka ini menancapkan batang logam ke lubus frontal subjek ini untuk mengurangi rasa sakitnya. Nah, hal ini dilakukan hanya karena alasan kemanusiaan. Nah, dari catatan ini kita tahu bahwa subjek ini sebenarnya adalah seorang manusia juga, teman-teman ya. Nah, hari percobaan keempat tentang penghapusan bola mata. Nah, mereka ini mencoba untuk mencabut bola matanya dan mengawati reaksinya terhadap rangsangan eksternal. Kemudian percobaan hari ke-14 mengenai dosis penguat otot. Nah, setelah mereka ini memberi penguat otot, mereka ini memastikan perkembangan otot yang sebenarnya tidak biasa. Nah, akibatnya berat badannya bertambah drastis ya. Dan ke depannya mereka ini mempertimbangkan untuk menggunakan item penghambat ya. Kemudian percobaan hari ke-36 mengenai pendengaran yang tajam. Nah, efek dari prosedur pengangkatan bola mata sebelumnya ternyata meningkatkan indera pendengaran subjek ini. Nah, ia bisa mengenali dengan tepat dari mana suara itu berasal dan bahkan jaraknya dari suara itu. Kemudian, percobaan hari ke-41 mengenai eksperimen yang ditangguhkan atau ditunda. Nah, ternyata eksperimen ini telah dihentikan karena subjek sudah melarikan diri. ya, Bahkan tanpa penglihatan, subjek ini cukup berbahaya lah ya mereka pun harus berhati-hati agar tidak mengeluarkan suara saat mereka mencoba untuk menangkapnya kembali oke mungkin sampai sini dulu pembahasan yang bisa gua bahas teman-teman ya jika kalian ada pertanyaan kalian bisa komen pada video di bawah ini dan jika kalian masih penasaran dengan gameplaynya kalian bisa menontonnya setelah pembahasan berikut ini oke cukup sekian terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya see you next time
That would make Fong Ling's presence obsolete. Fong Ling? Bruce, have you had contact with Fong Ling? Yes, the China would have choose to cooperate with Morpheus. In any case, the United States will not be threatened, and we do not negotiate with terrorists. The safety of our nation is in your hands. Good luck.
government seems to care an awful lot about where you are. Not even their best agent, which makes you expendable. What are you going to do? I'll continue my mission. Morpheus will live up to his end of the deal, even if we pay. But the people of China are still in danger. Oh, and since you saved me this time, I think I should say thanks. Don't mention it. I'm a Dong Gua after all. 